ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following is not included in the calculation of gdp at a market prices option a government expenditure option b net export option c transfer payments option d gross private investment answer transfer payments pension polulla transfer payments വരുമാനത്തിലേക്ക് വരുന്ന ചെലവില്ലാത്തതിനാൽ ജി ഡി പിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല സോ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ടും എക്സ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട് കൂടാതെ ഗ്രോസ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് എല്ലാം ജി ഡി പിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ കൈനീഷിങ് മോഡൽ വിച്ച് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി മോസ്റ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓപ്ഷൻ എ കൺസെപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻസർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൈനീഷ്യൻ തിയറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൈനീഷ്യൻ തിയറിയിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ കൺസെപ്ഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഇത് റെഗുലർ ഇൻകം റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫിസിക്കൽ പോളിസി വഴി കൺട്രോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും സ്റ്റേബിൾ ആണ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും ഫോറിൻ ഡിമാൻഡും ഇവയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ കൈനീഷ്യൻ തിയറിയിൽ ഇതും സ്റ്റേബിൾ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എൻഷുവേഴ്സ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി വേജ് പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി മോണിറ്ററി പോളിസി ആൻസർ പ്രൈസ് വേജ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേജ് പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് സോ ഇവിടെ തൊഴിലില്ലായ്മ വന്നാൽ വേജ് കുറയും അതുവഴി ലേബറിനെ നിയമിക്കുന്നത് കുറയും അതുവഴി ചെലവ് കുറയും പിന്നെയും തൊഴിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കും സോ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്നത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി എന്നത് കൈനീഷ്യൻ ഐഡിയ ആണ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈസ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നത് ലോങ് റണ്ണിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത് കരുതുന്നത് സോ എംപ്ലോയ്മെൻറ് പോലുള്ള റിയൽ വേരിയബിൾ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കർവീസ് ദ ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇക്കലിബ്രിയം ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഐ എസ് കർവ് ഓപ്ഷൻ ബി എൽ എം കർവ് ഓപ്ഷൻ സി അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ഡി അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻസർ ഐ എസ് കർവ് ഐ എസ് കർവ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഇക്കലിബ്രിയം കാണിക്കുന്ന കർവാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ഈക്വൽ സേവിങ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ എൽ എം കർവ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയമാണ് കാണിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ മോഡലിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്നത് എക്കണോമിയിൽ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് കാണിക്കുന്നതാണ് സോ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഇക്വലിബ്രിയം കാണിക്കുന്നതല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൽ എം കർവ് ഷീറ്റ്സ് മെൻ ദെയർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി മണി സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടാക്സസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മണി സപ്ലൈ എൽ എം കർവ് മണി സപ്ലൈ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കർവാണ് സോ ഇവിടെ മണി സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ പണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കൂടും അങ്ങനെ പലിശ നിരക്ക് കുറയും ആ ടൈമിൽ എൽ എം കർവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൊത്തം ആവശ്യത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് കർവിനെയാണ് ഇത്
കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് കറിവിൽ ഐ എസ് കറിവിലാണ് ഇത് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് എസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഐ എസ് കറിവ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ടു ഇൻകം ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻട്രസ്റ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻസർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് കറിവ് കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റർ ആവുന്നു അതായത് ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പോലും ലാർജർ ചേഞ്ചസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുത്തുന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഡി മണി ഡിമാൻഡ് ടു ഇൻകം എന്നത് എൽ എം കറിവിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെൻസിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് എന്നത് എൽ എം കറിവിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് പ്രൈസ് ലെവൽ പ്രൈസ് ലെവൽ റിയൽ മണി ബാലൻസ് ആണ് സോ എൽ എം കറിവിനെയാണ് ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ ഈസ് എ മോഡൽ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ബി ഷോർട്ട് റൺ ജനറൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഓപ്ഷൻ സി ലോങ് റൺ ഗ്രോത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൈസ് ലെവൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻസർ ഷോർട്ട് റൺ ജനറൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ ഇക്വലിബ്രിയം ബിറ്റ്വീൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ആണ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസ് ലെവൽ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ എസ് എ എസ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ മോഡലിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് റൺ സ്റ്റഡീസ് സോളോ മോഡൽ പോലുള്ള മോഡൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് എൽ എം മോഡലിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രൈസ് ലെവൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടാക്സ് വിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഷിഫ്റ്റ് എൽ എം ലെഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഷിഫ്റ്റ് ഐ എസ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഷിഫ്റ്റ് ഐ എസ് ലെഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാവ് നോ എഫക്ട് ആൻസർ ഷിഫ്റ്റ് ഐ എസ് റൈറ്റ് നികുതി കുറച്ചാൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം കൂടുന്നു സോ കൺസെപ്ഷൻ കൂടും ഇതിലൂടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് കറിവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ എൽ എം കറിവ് മണി സപ്ലൈ ആണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ മുണ്ടേൽ ഫ്ലമിംഗ് മോഡൽ അപ്ലൈസ് ടു ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമി ഓപ്ഷൻ ബി ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്കണോമി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്പൺ എക്കണോമി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒട്ടാർക്കിക് എക്കണോമി ആൻസർ ഓപ്പൺ എക്കണോമി മുൻടേൺ ഫ്ലമിംഗ് മോഡൽ ഒരു ഓപ്പൺ എക്കണോമിയാണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഐ എസ് എൽ എം കറിവിനെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ക്ലോസ്ഡ് എക്കണോമിയുടെ മോഡലാണ് ഐ എസ് എൽ എം കറിവ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നതൊരു ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റാണ് ഒട്ടാർക്കി എന്നത് നോ ട്രേഡാണ് ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ എക്കണോമിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മൊബിലിറ്റി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇൻ ദ മൊണ്ടേൽ ഫ്ലെമിംഗ് മോഡൽ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വെരി എഫക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ സി പാർഷ്യലി എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ആൻസർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് മൊണ്ടേൽ ഫ്ലെമിംഗ് മോഡൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്നത് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണ് സർക്കാർ ചിലവ് കൂട്ടുമ്പോൾ പലിശ നിരക്ക് ഉയരുന്നു ഇതുവഴി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ കറൻസി റേറ്റ് കൂടുന്നു ഇതിലൂടെ എക്സ്പോർട്ട് കുറയുന്നു സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നില്ല ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ ഒരു എഫക്റ്റും കാണുന്നില്ല ഇനി ഫിസിക്കൽ പോളിസി എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യ